ক্ষমা করবেন মালিক আমি এমনটা করতে চাইনি আমি তো আপনার নুন খাওয়া আপনার সাথে গাদ্দারি করার চিন্তাও আমি কখনো করতে পারি না কিন্তু মহামানিত্তা আমায় মেরে ফেলত মালিক অনেক হিংস সে মালিক কতটুকু বলেছিস অনিরূপ নরম গলায় বলল ইমদাদ কিছু বলে না অসহায় হয়ে তাকালো তার দিকে তার কাছে আমার পরিবারের সকল বন্দি মালিক আমাকে ক্ষমা করে দিন ইমদাদ অনিরূপের পা চড়িয়ে ধরে বলল অনিরূপ স্মিত হাসলো এই হাসিতেও যেন ইমদাদ নিচের কান দেখতে পেল শরীরের শিরা উপশিরা জমে যাওয়ার উপক্রম তার ভয়ে কত নাম্বার পরিবার অনিরূপ জিজ্ঞেস করল এক নাম্বার মালিক আরো দুটো পরিবার আছে তাই না ইমদাদ হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়ালো তাহলে তোর মুখে পরিবারের জন্য মায়া দেখানোটা ঠিক মানায় না ইমদাদ অনিরূপ বলল সেই ঘরে একটা ছেলে আছে আমার মালিক ছোট সবে ছয় মাস এই একটি মাত্র সন্তান আমার মালিক দয়া করে আবার মতো ক্ষমা করে দিন ইমদাদ অনুরোধের সুরে বলল কন্টেনারগুলো কি অ্যারিজনার কাছে ইমদাদের কথায় পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করল অনিরূপ ইমদাদ এবারও কোনো উত্তর করল না শুধু ভয়ার্থ চোখে তাকিয়ে রইল অনিরূপের দিকে অনিরূপ ফের ভ্রু নাড়াতে এসে কাঁপতে কাঁপতে বলল মহামানিত্তা মেরে ফেলবে আমাকে মালিক ইমদাদ বলল সত্যিটা না বললে আমিও তোকে মেরে ফেলবো সিদ্ধান্ত তোর অনিরূপ নির্লিপ্ত ভাবে বলল আপনি দয়া করে আমাকে বাসি নেবেন মালিক ইমদাদ কেঁদে উঠে বলল কন্টেনারগুলো কোথায় অনিরূপ চিকিৎসা করল মহামানিত্তার কাছে ইমদাদ নতমস্তকে সম্মতি দিয়ে মুখ খুলল সাথে সাথে একটা খঞ্জর ইমদাদকে বুকে এফোর ওফোর করে চলে গেল চাপা আর্তনাদে কামরাটির নিস্তব্ধতা ভেঙে মুহূর্তেই এক ভয়ানক পরিবেশ পরিণত হল অনিরূপ পা দিয়ে লাথি মেরে ইমদাদকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিল তোকে আমার আগেই মারা উচিত ছিল না হলে আজ আমার এতটা ক্ষতি সম্মুখীন হতে হতো না শালা সারা দিন পতিতালায় পরে থেকে এখন এসেছে পরিবারের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে দুনিয়া সবচেয়ে নিকৃষ্ট পশু তুই তিরস্কারের সুরে কথাগুলো বলে অনিরূপ গটগট করে বেরিয়ে গেল মহল থেকে উন্নতমানের কৃষি ব্যবস্থা সেচের ব্যবস্থা মেশিনের ব্যবহার ছাড়াই আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকেরা আনন্দের সাথে ফসল উৎপাদন করে আসছে তাও সফলভাবে এদেশের মাটি পানি বায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশ এই খেটে খাওয়া দরিদ্র কৃষকদের কষ্টের আন্দাজ করতে পারলেও এদেশের উচ্চ পর্যায়ের মানুষগুলো হয়তো এদের কষ্টের নাগাল পায় না তাই তো দুই টাকার জিনিস তারা দিন বছর কৃষকের কাছ থেকে এক টাকায় কিনে দেশের বাইরে রপ্তানি করে দেয় অথচ নিজেদের হাতে সেই সোনার ফসল উৎপাদনকারী কৃষকেরাই পরে তিন বেলা খাবার অর্থের অভাবে হাহাকার করে সন্তানদের সঠিক মাত্রায় পুষ্টিকর খাবারের সরবরাহ করতে পারে না ফলে কেউ রুগ্ন রোগী তো কেউ পুষ্টির অভাবে শারীরিকভাবে অচল কেউ আবার রাত কানা চিকিৎসা করাবে তাও দুষ্কর গ্রামে না পাওয়া যায় ভালো চিকিৎসক আর না থাকে শহরে যাওয়ার মতো পয়সা এদেশের চালিকা শক্তি হলো কৃষিকাজ আর চালক হলো কৃষকেরা সেখানে তাদেরই যদি এত দমিয়ে রাখা হয় ন্যায্য মূল্য না দেওয়া হয় তাহলে কিভাবে কেউ এই দেশটিকে একটা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে পারবে অনেক হয়েছে আর জ্ঞান না দিই এবার আসল কথায় আসি অলিন্দপুর বন্দরে প্রতি সপ্তাহে একটি করে মালবাহী জাহাজ বিদেশে যাত্রার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় কখনো ইংল্যান্ড তো কখনো মিয়ানমার আবার কখনো কখনো লন্ডন এগুলোর মধ্যে দ্য বিউটি অফ ওয়েস্টার্ন সিস এই জাহাজটি অনিরূপের সাথে অংশ হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টও যুক্ত আছে মূলত তারাই অনিরূপকে বিদেশে ফসল রপ্তানির প্রস্তাব দেয় প্রতি সপ্তাহে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে টনে টনে ধান চাল গম ভুট্টা মসৃণ কাপড় পাট ইত্যাদি ওই দেশে রপ্তানি করা হয় আসল মূল্যের অর্ধেক মূল্যে ফসল বিক্রয় করা হয় ফলে এদেশে ফসলের পণ্যের ঘাটতি দেখা যায় এদিকে দেশের মানুষেরা পণ্যের সংকট নিরসনে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয় যার জন্য ওই দরিদ্র কৃষকেরা ভাতে মরে অত দাম দিয়ে ক্রয় করার সামর্থ্য আর তাদের থাকে না শুধুই কি ফসল 
যেই মেয়েরা ঘরের আনন্দ হয় সংসারটাকে গুছিয়ে রাখে ইট বালির দালানগুলোকে ঘরে পরিণত করে সেই মেয়েদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে বিদেশে পাচার করা হয় সে কি ভয়ঙ্কর জীবনে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হয় শুধুমাত্র টাকা ক্ষমতার জন্য কত মায়ের কোল খালি হয় আবার কারোর স্ত্রী কারোর মা মলিনতায় ছেয়ে যাওয়া মুক্তি টেবিলে রাখা ফাইল থেকে তুলে সামনে দৃষ্টিপাত করল আরু কামরার এক কোনায় তৌসিফ এবার তার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকা নারীটি রয়েছে এই নারীর কাজ হল সবসময় আরুর সাথে থাকা তার কাছে নিত্য কার্যসূচি সময় মতো মনে করিয়ে দেওয়া সার্ফরাজ চলে গেছে মধুপুরে দরকার ছাড়া সে আসে না এখানে আপনার কি মনে হয় মহামান্নিতা ইমদাদ আপনার কাছে সঠিক তথ্য পাঠাবে এমাদ বলল এমাদের কথাই আরো মলিন হাসল তাকে তো কবেই মেরে ফেলা হয়েছে সেনাপতি মশাই যেই লোকটিকে আজ পর্যন্ত কারোর সামনে প্রকাশ্যে আনা হয়নি তার ব্যবসার গোপনীয়তা রক্ষার কারণে পরিবারের কাছে যেতে দেওয়া হতো সখানেক সৈনিকের সখানেক সৈন্যের তদারকির মধ্যে সেই ব্যক্তি এতদিন ধরে নিখোঁজ ছিল তাকে জীবিত রাখবে এটা আপনার মনে হয় এমাদের খারাপ লাগলো মহামান্নিতা জানত এমনটা হবে তাহলে ছেড়ে দিল কেন কি সুন্দর একটা ফুটফুটে সন্তানকে এতিম বানিয়ে দিল সকলে মিলে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল অন্তস্থল থেকে এমদাদের পরিবার তাদের কাছেই আছে তবে বন্দি না খুবই ভালো পরিবেশ তাদের এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন তার অতিথি আরাম আয়েশের কোনো কমতি রাখেনি মহামান্নিতা তৌসিফ দূরে দাঁড়িয়ে আছে দেখলে মনে হবে কোনো পিলার দাঁড়িয়ে আছে যার একমাত্র কাজ রাজকুমারী এরিজোনার দেখাশোনা করা তার সকল অসুবিধে দূর করে স্বস্তি নিশ্চিত করা প্রতিদিনের মতো নিজের কাজ শেষ হতে আরো বেরিয়ে গেল তার নিরের উদ্দেশ্যে সেখানে তার কত কাজ অরাবের জন্যে রান্না করতে হবে লোকটা তো দুপুরে আসে না সেও বাড়িতে থাকে না তাই দুপুরে রান্না করা হয় না এখন গিয়ে রান্না করবে তারপর দুজনে একসাথে খাবার খাবে বসন্তের হাওয়া বইছে চারিধারে শীতের আমেজে চলে যাওয়ার সাথেই বসন্ত তার মোহনীয় রূপ নিয়ে হাজির হয় যে হাওয়াই প্রেমিক যুগলদের মাতাল করে তোলে গরমের আমেজ এসে যাওয়াই রাত দশটায়ও ঘরে ঘরে সাংসারিক জীবনের কোলাহল শোনা যাচ্ছে শীতের দিন হলে এতক্ষণে নিশিরাতে ডাকা পাখিটিরও দেখা মিলত না রাস্তায় কতক্ষণ পরপর একটা দুটো কুকুরের দেখা মেলে যারা মানুষ দেখলেই ঘেউ দিয়ে ওঠে আর তাদের সাথে সাথে পথিক আরু ও তাদের অনুকরণ করে ঘেউ দিয়ে ওঠে আর অরবের একবার ভর্তপুর বেলায় স্কুল থেকে আসার সময় কুকুরে ধাওয়া করেছিল সে কি দৌড় তার ইহজন্মে অমন দৌড় কখনো দিয়েছে কি না সন্দেহ আছে তারপরে টানা এক সপ্তাহ জ্বরের কবলে পড়েছিল সেই থেকেই একটা ভয় কাজ করে কুকুরের প্রতি প্রিয়ম আর তার মা প্রায়শই ঔরবকে মাকাল ফল বলে ডাকে এই যে ছয় ফুটের পেটানো দেহের সুদর্শন পুরুষটির এমন অনেক কাজ অভ্যেস আছে যা তার বার্ষিক কঠোরের সাথে যায় না আরও আনমনা হয়ে বেসুরা গুনগুন করছে আর হেলে দূরে হাঁটছে তার একমাত্র ঔরবের পেট জড়িয়ে আছে ঔরবের সেদিকে খেয়াল নেই সে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে কানে ফোন চেপে কথা বলছে আর অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে কণ্ঠস্বর খুবই চাপা এটা তার অভ্যেস রাস্তায় মানুষ জনের আনাকোনা কম বললেই চলে যার যার দৈনন্দিন কাজ শেষ করে এখন বিশ্রাম নেবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু অস্বাভাবিক বিষয় হলো এই আরু সারাদিন কত কাজ করেছে বাড়িতে এসেছে নাকি সন্ধ্যায় আর অরাব এসেছে নয়টায় কোথায় এই মেয়ে বিশ্রাম করবে তা না সে ঘুরতে যাবে বাহিরের দোকানের চা খাবে অগত্যা অরাবকে বাধ্য হয়ে নিয়ে আসতে হলো ঘরে পড়োয়া লুঙ্গি আর একটা হাফাতার ছাই রঙা গেঞ্জি পরেই পেরিয়ে পড়েছে সে আর মহারানী সে আগে থেকেই সেজে গুজে বসেছিল কমলা রঙের শাড়ি ফর্সা গায়ের রঙে মিলেমিশে একা কার হয়ে আছে তার কাছে পলাশ ফুলের মতো লাগছে মেয়েটিকে হাত খোপা করা মাথায় শোভা পাচ্ছে গাঁজরা এটা তার বাসায় সব সময় দিয়ে যাওয়া হয় পটল স্কুল থেকে এসে প্রতিদিন একটা করে দিয়ে যাবে ঘরে কাউকে না পেলে দরজার সামনে রেখে যাবে এটা প্রাত্যহিক নিয়মের মধ্যে পড়ে পটলকে স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা আরোই করেছে এমনকি তার পরিবারকেও চিরস্থায়ী আয় 
কানের উৎসের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে তার মেষ্টি বৌটি কানে ফোন গুছে অওরাপ এগুলো ভাবছিল আরুর দিকে তাকিয়ে আরুর ভাবান্তর নেই সে নিজ মনে গুনগুনিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি তার এলোমেলো मीटिंग দুইজন হাসপাতালের সহকর্মীরা যাবে অওরাব আরুকে এক হাতে জড়িয়ে অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল ও আমার কাছে আবেদন করতেন আমি আরো তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে পারতাম বড় দেশে যাওয়ার কি প্রয়োজন আরো এদিক ওদিক উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল তারা এখন আবাসিক এলাকার বাইরে কোনো খেলার মাঠের পাশে থেকে হাঁটছে দরকার নেই ধন্যবাদ পরে নাহলে সকলে বলবে যে রাজকুমারী এরই জন্য তার স্বামীর কল্যাণের জন্যই শুধু ক্ষমতার প্রয়োগ করে ওরা বিদ্রুপ করে বলল আরো কোনো প্রতি উত্তর করল না শুধু মুখ বাঁকালো ওরাপ তা দেখে আর মনে হেসে উঠল আর তাছাড়া আপনার কাছে আবেদন করলে আপনাকে তো সেই লন্ডন থেকে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করতে হতো তার চেয়ে বরং আমি পার্শ্বতে সেই করলাম ওখানে আমার অনেক পরিচিত প্রফেসর আছে যারা আমাকে অনেক স্নেহ করেন ওরা ফের বলল তাদের মধ্যে কখনো অফিসিয়াল কথব কথন তারা আনবে না এটা তাদের মধ্যকার নিয়ম সে নিজেই বানিয়েছিল যাতে অওরাব তার কাছের মধ্যে কখনো না ঢোকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাই তার কাছের স্বাধীনতা থাকবে এটাই তার কামনীয় বাবা আর স্বামীর কাছে তাই কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল কতদিনের সফর এটা তিন দিন তাহলে আপনি বসন্ত উৎসবে থাকছেন না ওরাব আরুর দিকে চোখ ফেরাল ল্যাম্পোস্টের আলোতে মেয়েটার এক পাশটা দেখা যাচ্ছে মূলত সে আরোর মন পড়ছে মেয়েটার মন খারাপ হয়ে গেল কি তবে না তার বউ বুদ্ধিমতী সে এমন কোনো আবদার করে না যাতে তার কষ্ট পোহাতে হয় কিংবা কাছে ব্যাঘাত ঘটে তাই সব সময়কার মতোই আরোর মন খারাপ হলো না সে তো সুযোগ সন্ধানী কখন মধুপুরে যাবে না তারা প্রায় চলে এসেছে বাসার কাছাকাছি বাসায় কোন শশা নেই ফল নেই সেগুলো তো কেনা হলো না আরো বলল আপনার মাসিক চলছে এখন কোন শশা খাওয়া চলবে না ফল কিনতে চাইলে চলুন जरायुते रक्त जमा बाधार आशंका बस फले जरायुते श्रेष्ठ तैयारी बड़ है जर मुखे आटके दे जार कारण डिम्बाणु बेर होते অনিয়মিত মাসিক জ্বরের ক্যান্সার বন্ধাতের কারণ হয়ে ওঠে আপনি কি এটা চান ওরাব শাসানোর কণ্ঠে বলল মেয়েটাকে এই এক জিনিস কতবার সে বুঝিয়েছে তাও ওই শশাই আটকে থাকে আরো মুখ ভ্যাট কালো যার মানে হচ্ছে তার এই থিওরি মানতে ইচ্ছে করে না আঁচলটা মাথায় ওঠান বাজার অনেক মানুষ ওরাব গম্ভীর গলায় বলে বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল আরো বিনা বাক্য প্যায় মাথায় কাপড় তুলে নিল যদিও এই বেশভূষায় থাকলে তাকে চেনা মুশকিল তবুও সতর্কতা অবলম্বনে কি যায় আসে ওরা ফল কিনছে দরদাম করে তখনই থাপ্পড়ের শব্দে সে চমকে পাশে তাকাল আরও একটা ছোটখাটো সিমসাম গরণের কালো তেলতেলে লোকের শার্টের কলার ধরে 
থাপ্পড় দিচ্ছে অলাবের চোখ ছানা বড়া সে তরি ঘড়ি করে আরুকে নিজের বাহু ডোরে টেনে নিল এরই মধ্যে মানুষ জড়ো হয়ে গেছে অনেক উৎসুক জনতা মজা নিচ্ছে কি করছেন আরু রাস্তাঘাটে মারামারি কেন করছেন ঔরব আরুকে নিজের সাথে চেপে ধরে বলল মেয়েটি এখনো খেয়ে ফেলা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে শালা তোকে আমি দেখে নিব রাস্তাঘাটে চুরি করিস আরো আঙ্গুল তুলে তুলে বলল তখনই রাস্তায় পাহারা দেওয়া দারোগারা এসে লোকটিকে ধরে নিয়ে গেল আর চোরটির পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করে দিল আরোর হাতে অরব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো মানি ব্যাগটার দিকে ওটা তার মানি ব্যাগ লুঙ্গির কোমরের দিকটাই ভাঁচের মধ্যে মানি ব্যাগটা গুজে রাখা ছিল কেউ এটা তার দেহ থেকে নিয়ে গেল আর সে টেরও পেল না এটাও বুঝি সম্ভব আরো মানি ব্যাগটাকে ছো মেরে নিয়ে গেল আর একবার চোখ দিয়ে শাসিয়ে দিল চোরটিকে আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে দেখছে নারীটিকে চেনা চেনা লাগতেই সকলে গটিয়ে গেল কতটুকু বেশ বুঝতে পারল নারীদের কর্তৃত্ব শুরু হতে বেশি সময় নেই তাই পুরুষদের সভ্য হওয়ার চর্চা এখন থেকেই করা উচিত অতপর দুজনে ফল আর কিছু সবজি কিনে বাসার পথ ধরল আরও তখনও রাগে গজগজ করছে কোনো কথা বলছে না অরাব মৃদু হেসে তার সাহসী বউকে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল মুচকি হাসির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে আরুর হাতটা নিজের হাতের মুঠোই নিয়ে হাতের তালুতে একটা ছুমো খেল হাতটা তো কত নরম তাহলে মাঝে মধ্যে এমন ইস্পাতের মতো শক্ত কেউ হয়েছে আরো অরাবের এমন বোকা বোকা প্রশ্নে আরুর চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল খানিকটা তেতে উঠল আপনি কোন দুনিয়ার মানুষ হ্যাঁ আপনার শরীর থেকে কেউ আপনার মানি ব্যাগ নিয়ে যায় আর আপনি কিছু টেরও পাননি আরো রেগে বলল আমার পাখিনি বউ সঙ্গে থাকতে আমার কি সাথে চিন্তা হ্যাঁ অরাব গা ছাড়া ভাব নিয়ে বলল আরো কটমট করে তাকালো অরাবের দিকে তা দেখে অরাব হেসে দিল এত রাগ করে না আরো আরে কেন রাগ করব না ওই ব্যাটা মা বাবা আমার স্বামী টাকা চুরি করে কত বড় সাহস বলেই শেষ করতে পারল না অমনি মাথায় একটা চাটি পড়ল ব্যথায় ককিয়ে উঠল আরো হাত তার মাথার ওই জায়গাটায় ঘসছে অরাবের তাকাতেই দেখল সে ঠোঁটে ঠোঁটছে পেয়ে তার ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সে বোকা বোকা হাসি দিয়ে মাথাটা ঘসতে লাগল মারলেন কেন আরো মিন মিন করে বললো এসব বাজে কথা কোথায় শিখেছেন আপনি আর একবার যদি এসব ভাষা ব্যবহার করেন না তাহলে আপনার মুখ কিন্তু আমি ভেঙে দেব অরাব রেগে বলল আরো চোখ মুখ কোচকে নিজেকে অন্ধকারে আড়াল করার চেষ্টা করল রাগের মাথায় বেরিয়ে গেছে এসব কথা তা না হলে অরাবের সামনে এমন ভাষায় সে কখনো কথা বলে না অরাব তো আর জানে না সে এর চেয়েও খারাপ ভাষা মাঝে মধ্যেই ব্যবহার করে অরাব কিছু না বলে আবার হাঁটতে লাগল নিস্তব্ধ রচনীতে আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আরুর চোখে যায় এক বাড়ির সামনে দণ্ডায়মান তোলা গাছের ফুলের দিকে কি অদ্ভুত তার ফুলগুলো অনেক পছন্দ হয়েছে অরাব একটা ফুল এনে দিন আরো তুলো গাছের দিকে দৃষ্টি তাক করে অরাবের হাত ছাকিয়ে বলল অরাব তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাতেই দেখল একটা তুলো গাছ ওটায় কাঁটা থাকে আর কাণ্ডটাও নরম কিভাবে আনবো আর ওটা কোনো ফুল হলো অরাব বলল আরো করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অরাবের হাতটা ধরে ছুলে বসল অরাব দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা কাণ্ড ধরে নিচে নামিয়ে দিল আরো খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফুল পারতে শুরু করল আনমনা ভাবেই অরাব গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে হাঁটা ধরল আবার অনেকটা রাত হয়ে গেছে এতক্ষণ বাহিরে থাকা উচিত না তার ওপরে আবার তারা লুকিয়ে বের হয়েছে যাতে এমাত কিংবা কোনো প্রহরীর চোখে না পরে তাহলে তারাও তাদের পিছে পিছে ঘুরবে স্বামী স্ত্রী একটু আলাদাভাবে ঘুরবে তা এদের জন্য মুশকিল তাই এই পন্থা অবলম্বন করেছে দুজনে কিন্তু তার মনে হলো তার পাশটা খালি খালি চোখ ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই দেখল আরো নেই এদিক ওদিক খুঁজে তুলো গাছের দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা গাছের কাণ্ড ধরে ঝুলছে মাটি থেকে অনেকটা উপরে চাইলেই লাভ দিয়ে নামতে পারবে অরাব আরোর এমন অবস্থায় ফিক করে হেসে উঠল আপনি এখানে কি করছেন 
পাজিমে আরো দাঁত কিরমির করলো আপনি একটা কাণ্ড জ্ঞানহীন ডাক্তার বউ কোথায় থেকে বউ কোথায় থাকে তার খেয়াল থাকে না আওরা বেহেশে ব্যাগগুলো পাশে রেখে আরর কোমর ছড়িয়ে ধরলো নেমে আসুন আমি ধরেছি না নামবো না এইভাবে পেটনির মতো ঝুলে থাকবো সারা রাত আরো রাগ দেখিয়ে বললো আরো নামক পেটনিটা আরবের ঘরে জ্বললেই বেশি বানাই বলতে বলতেই অওরাবের চোখ যাই অন্য জায়গায় যেন দিন দুনিয়া ভুলে বসল কোন দিকে তার খেয়াল নেই সে মোহনীয় চোখে আরো শাড়ি সরে গিয়ে দৃশ্যমান ফর্সা ওদরের দিকে তাকিয়ে আছে শয়তানি হাসি দিয়ে সেথায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি যুক্ত মুখখানি ডুবিয়ে দিল অমনি আরো দাড়ির খোঁচাই চেঁচিয়ে হরবড়িয়ে ডাল ছেড়ে অওরাবের গলা ছড়িয়ে ধরল অসভ্য ডাক্তার আমি যদি পড়ে যেতাম আরো তেতে উঠে বলল আওরব থাকতে তার আরুর গায়ে একটা আচরও পড়তে দেবে না বুঝলেন নীলজ্জ আরো অওরব মৃত হেসে বলল আরো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল অওরবের এমন কাব্যিক কথায় দোহাতে আরো দৃঢ়ভাবে অওরবের গলা জড়িয়ে ধরল পরপরই খোঁচা খোঁচা দাঁড়ে ঝুঁকত গাল দুটোতে ঠোঁট চেপে দিল বুঝেছি অসভ্য ডাক্তার বলেই আরো আবার হেসে উঠল কি আচব কাহিনী যেখানে পৃথিবীর সকল যুগলগুলো তার প্রিয়জনকে ভালোবেসে কত মিষ্টি নামে ডাকে সেখানে তারা দুজন একে অপরকে নির্লজ্জ আর অসভ্য বলে ডাকে বাসার পিছনের গেট থেকে ঢুকতেই দেখল তৌসিফ তাদের পিছে দাঁড়িয়ে আছে অওরা প্রতিক্রিয়া দেখাল না কিন্তু সে বিরক্ত সব সময় কোথা থেকে টপকায় এই রাজকুমারী এরিজোনার দলবলগুলো এটা কি কোথায় পেলেন আপনি অওরব তৌসিফের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল আরুকে জানি না একদিন মহলে এসেছে আপনি যাওয়ার পরে তার কাছে মহলের সিল মহর প্রাপ্ত প্রবেশাধিকার ছিল কোথায় পেয়েছে কে জানি এসেই বলে কি জানি তার একটা কাজ চাই আরো মৃদ হেসে বলল আমি তো খুব অবাক হয়েছিলাম তার এমন সোজা সাপটা কথায় একদম নির্ভীক তারপর বাবা যান তাকে প্রশ্ন করেছিল তোমাকে আমি কোন যোগ্যতার জন্য কাজ দিব তখন তার উত্তর ছিল আমি অনেক ধৈর্যশীল কাজের জন্য যদি নিজের প্রাণও ত্যাগ করতে হয় আমি কুণ্ঠাবোধ করব না তাই আপনি আমাকে কাজ দিতে পারেন তার এমন সাহসিকতায় বাবা যান খুশি হয়ে তাকে আমার জন্য নিয়োগ দেয় আরো ফের বলল আপনাদের কোনো শত্রু পক্ষের লোকও তো তাকে বাড়তে পারে অওরা বলল আরো কিছু বলল না ঠোঁট উল্টে কাঁধ ছাকালো শুধু অওরব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পেছন ঘুরে একবার ছেলেটিকে দেখে নিল অন্ধকারে ছেলেটির চোখের সাদা অংশ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না অদ্ভুত একটা ছেলে অওরব বিড়বির করল আসমা ও আসমা একটু শুনে যাও তো বাড়িওয়ালি কপাল কুচকে চোখ ঘুরিয়ে বসার ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার রাস্তার দিকে নজর দিল সে হয়তো ভুল শুনেছে তার স্বামী তো তাকে এমন মধুর সুরে কখনো ডাকবে না তাই আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিল ইদানিং অমৃতা কোনো বাড়তি ক্লাসে নাকি চুক্তি হয়েছে সময় অসময় নেই বাড়তি ক্লাসের জন্য বেরিয়ে যায় কি এক আপদ এই যে বিকাল বাজে পাঁচটা এখনো পর্যন্ত মেয়েটা বাসায় ফেরেনি ওয়াসমা গেলে কোথায় একটু শুনে যাও না আবার একই সুরের ডাক শুনে বাড়িবালি আর স্থির থাকতে পারলেন না অস্থির কৌতূহলী বদন নিয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেল বসার ঘরে ওগো আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে এমন করছেন কেন কোথায় কষ্ট হচ্ছে বলুন না আমাকে বাড়িওয়ালি তার স্বামীর সারা মুখমণ্ডলে হাত বলিয়ে চিন্তিত হয়ে বলল তারেক রহমানের বেচাই রাগ হলো স্ত্রীর এমন আচরণে সে কত সুন্দর করে কথা বলল কোথায় খুশি হয়ে যাবে তা না করে তাকে লজ্জা দিয়ে যাচ্ছে এমনিতেই স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে এমন আলগা পীড়িত করে কথা বলছে তার উপর আবার এই মহিলার সাহায্যও পাচ্ছে না ন্যাকামি সব তাকে অস্বস্তিতে ফেলার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে নিজের তুমি কি শুরু করলে আসমা আমি কি কখনো তোমার সাথে মন খুলে ভালোবেসে কথা বলি না 
তার এক আলগা রাগ দেখিয়ে বলল আসমা যেন আশ্চর্যের উঁচু পর্বতে উঠে গেল স্বামীর এমন ব্যবহারে না না তা কেন হবে আসমা অপ্রস্তুত হয়ে বলল ঠিক আছে দুই কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসো কড়া লিকার দিয়ে একসাথে বসি একটু গল্প করি তার এক মুচকি হেসে বলল আসমার সবকিছু মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে তাই মাথাটা খাটানোর মতো বোকামি আর করল না আপাতত রোজকারের মতো স্বামীর আদেশ পালনে উদ্যত হল মানে রাজকুমারী এরিজনা কি এখন সব সময় এখানে থাকবে তার এক ইতস্তত করে বলল হ্যাঁ স্বামী এখানে থাকে বউও তো এখানেই থাকবে আসমা পায়ের গতি থামিয়ে বলল তাহলে এখন থেকেই বইয়ের গোলামি শুরু করে দিই ভবিষ্যতে কাজে দেবে তার এক বিড়বির করল তার কানে মনে হয় এখনো থাপ্পড়ের আওয়াজ বাজছে গতকাল রাতের চোর পেটানোর ঘটনার সে প্রত্যক্ষ দর্শী ছিল ওহ মেয়েটা অনেক সাহসী আর আত্মনির্ভরশীল তার এক আলতো হেসে পড়ল হ্যাঁ আপনি কোথায় দেখলেন বাহির তো সৈন্যদের ভিড় তাকে দেখা মুশকিল আমি দেখা করেছি দুই দিন তাও বাসায় গিয়ে খুব অমায়িক মেয়েটি আসমা বলল না কিছু না এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম তার এক হালকা হেসে বলল আসমা ভ্রুকুচকে রান্নাঘরে ঢুকে গেল অমৃতা আর তাওহিত রিক্সায় পাশাপাশি বসে আছে দুজনের দৃষ্টি দুই দিকে একজনের ঠোঁটে লেগে আছে প্রাপ্তির মুচকে মুচকে হাসি আর আর একজনের ঠোঁটে লেগে আছে লাচোক হাসি এতদিন তারা বন্ধুর মতো থাকলেও আজ অনুভূতি কিছু ভিন্ন তাওহিদ নিজের মনের কথা তো সেই কবেই জানিয়ে দিয়েছিল তবে সে কখনো অমৃতার দিক থেকেও একই অনুভূতি আশা করেনি সেই থেকে সবসময় অমৃতার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করেছে পড়া না পারলেও পকেনি ভালোবাসার উপি আকর্ষণ থেকে বের হতে তাকে সাহায্য করেছে আবেগের বসে কোনো খারাপ কাজ না করে বসে এর জন্যে একদম অমৃতার মতো করেই তার সাথে মিশে গেছে এই যে অমৃতার এখন অরবকে দেখলেই অনুতাপ লজ্জায় ঘিরে ধরে নিজের করা ভুল ছ্যাচড়ামোর কারণে ছোট ভাবলো অরাব তাকে ওটা তো ভালোবাসা ছিলই না কিন্তু এখন সে বোঝে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল তাওহিত এই পর্যন্ত তাকে প্রতি পদে পদে শিখিয়েছে জীবনের সঠিক ভুলের পার্থক্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ না বুঝে কোনো কাজ করা তাতে আবেগটা যতই গাঢ় হোক না কেন সামাল দিতে হবে মূলত এটাই অমৃতার বাড়তি ক্লাস তাওহিদের সাথে রিক্সাই রিক্সাই ঘোরা মেলায় যাওয়া চাট খাওয়া তবে আজ সব ব্যতিক্রম আজ অমৃতা সারা জীবনের জন্যে তাওহিদকে নিজের ভালোবাসার মানুষ রূপে চেয়েছে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে বাসে প্রস্তাব পাঠাবো ঠিক আছে তাওহিদ তার দৃষ্টি স্থির দেখেই বলল আচ্ছা অমৃতাও দূরপাল্লায় নিজের দৃষ্টি তাক করে মৃদু কণ্ঠে বলল দুজনেই দুজনের মুখোমুখি তাকাতে পারছে না ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি লুকোনোর প্রচেষ্টায় পুনরায় দুজনের মধ্যে নিরবতা ছেয়ে গেল রিক্সা চলতে লাগলো নিজের গন্তব্যে শুধুমাত্র কারো মূর্খের বর্ণ নাই যে কারো প্রেমে পড়া যায় এটা শুনতে ততটা শ্রুতি মধুর লাগে না কিন্তু দুনিয়ায় অলৌকিক ঘটনার তো অভাব নেই এটাকেও আমরা তেমন কিছুই ধরে নেই নবাব সারফারাজের কনিষ্ঠ কন্যা তেমনই এক অলৌকিক ঘটনার মুখ্য চরিত্র বাল্যকালের বান্ধবীর কাছে তার ইংরেজি শিক্ষকের বর্ণনা শুনেছে সেই বর্ণনা শুনেই সে ওই ইংরেজি শিক্ষকের প্রেমে পড়ে সম্মুখ দর্শন ছাড়ায় এখন এটা বর্ণনাকারীর কৃতিত্ব নাকি সেই শিক্ষকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব তার ঠিকানা এখনো মেলেনি লামহা মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকতেই তাদের মাস্টার মশাইয়ের কাছে বাড়তে ইংরেজি শিক্ষা নিত লামহার বাবা বেশ নাম করা একজন শেখরা রাজা রাজকুমারীদের অমন অনন্য বাহারি রকমের অলঙ্কারের কারুকাজ সে করে তাই ধন দৌলতের ঘাটতি নেই বললেই চলে মেয়েকে সুশিক্ষিত করবে এই চিন্তাধারাও এসেছে মহারাজ সারফরাজদের বড় কন্যাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত দেখে পয়সা যখন আছে কৃপণ অথবা সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনার পরিচয় কেন দেবে রাজপরিবারের অলঙ্কার তৈরির মতো কাজ করা নাম করা একজন শেখরা সে সেই জেদ ধরেই মধুপুরের সবচেয়ে নাম করা ইংলিশ শিক্ষকের কাছে মেয়েকে পড়ায় মহারাজের 
মতো কন্যাকে লন্ডন পাঠাতে পারেনি তো কি হয়েছে মধুপুরের সবচেয়ে ভালো শিক্ষক দিয়ে কন্যাকে ইংরেজি পটু বানাবে বিদ্যালয়ে লামহার একমাত্র চর্চা আর গবেষণার বিষয় থাকত ইংরেজি মাস্টার মশাই দীর্ঘদিন তার বর্ণনায় মহারাজের কুলুমুলু গালে এক ইঞ্চির মতো টোল পড়া কন্যার কিশোরী মনে ভালো লাগার দোলা দিয়ে ওঠে যেহেতু সে রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাই তার সব কিছুই হতো ভিন্ন ধর্মী মহলে শিক্ষক নিজে এসে পড়াত তাকে শেষমেশ ছোট্ট মনে তৈরি হওয়া অনুভূতিগুলোকে দমিয়ে রাখতে না পেরে বাবার কাছে জেদ ধরে সেও ওই মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়বে সারফরাজ শেষে রাজি হয় কারণ তার সিদ্ধান্ত ছিল রুসিফাকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার পরে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাই ইংরেজিতে বাক্যটু আবশ্যকীয় কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন না থাকায় সেই মাস্টার মশাই তাকে পড়ানোর প্রস্তাব অস্বীকার করে সে কি কান্না কাঁদতে কাঁদতে মহল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল মহলে এক দফা হইচই করিয়ে সে মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে চলে যায় সেই বাড়ি প্রথম দেখেছিল সে প্রিয়মকে প্রথম দর্শনে তার মনে হয়েছিল লামহার বর্ণনার থেকেও উল্লিখিত ব্যক্তি বেশি সুন্দর কিছুটা কিশোরী বয়সের আবেগে বেয়াক্কেল মেয়েদের আচরণ চোখে সর্ষে ফুল দেখার মতো মুগ্ধ হয়েছিল কিন্তু সেই মুগ্ধতাই খানিক ভাটা পড়ে যায় প্রিয়মের ধমকে এটাও মাথায় গেথে নিল মাস্টার মশাই রাগি সেদিন মাস্টার মশাইকে রাজি করিয়ে তার পরেই মহলে ফিরেছিল সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন মাস্টার মশাই তাদের পড়া বন্ধ করে দেয় অজুহাতের শিরোনাম হলেও তার উচ্চ শিক্ষার জন্য শহরে যেতে হবে আর পড়াতে পারবে না কিশোরী বনটা তখন ভেঙে পড়েছিল তবে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে অনুভূতিগুলোকে সামলে নিয়েছিল প্রতি সপ্তাহে প্রমোদ উদ্যানে একটি করে চিঠি পেত সে যেই চিঠির প্রতিটি শব্দ তার অনুভূতির প্রখরতাকে আরও তীব্র করে তুলত অনুভূতি ক্রমেই পারতে থাকে অথচ ব্যক্তিটির এক ঝলক দর্শনও কোনোদিন মিলত না এভাবে করেই সে মাধ্যমিক পাশ করলো বাবা তাকে লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলে কিন্তু মনের ভিতরে জমা প্রেমন্দোলনকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারছিল না কেটে কেটে বাবার কাছে অনুরোধ করে থেকে যায় সারফরাজও জোর করেনি একা থাকবে কিভাবে একটা সন্তানও যদি কাছে না থাকে আর তাছাড়া এরিচনা যথেষ্ট রসিফার সুরক্ষার্থে দীর্ঘ পাঁচ বছর এমনই চলতে থাকে বছর খানেক নিজের অতি মূল্যবান অনুভূতিগুলোকে সে বাক্সবন্দি করে রেখেছিল মাস্টার মশাই আবার যখন আসবে তখন তার সম্মুখে মেলে ধরবে সেইবার হয়তো ভাগ্য তার উপর প্রসন্ন ছিল সৃষ্টিকর্তা তার দিনরাত্রি করা দোয়া কবুল করে নেয় উচ্চ মাধ্যমিকের কয়েক মাস পার হতেই তাদের কলেজে প্রিয়ম চাকরিতে যোগদান করে বিষয়টা একদম আচমকা ছিল কারণ প্রিয়মকে বিগত বছরগুলোতে কখনো দেখা যায়নি বাড়িতে এসেছিল কিনা তাও জানত না রুসিফা স্বাভাবিকভাবে সেদিন কলেজে গিয়েছিল যানবাহন থেকে নামতে গিয়ে খাগড়াই বেঁধে পড়ে যাচ্ছিল তখন দুজন তাকে ধরে ফেলে একজন ছিল লাম্ভা আর একজন ছিল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই ব্যক্তি অতি উত্তেজনায় সে সাথে সাথে কেঁদে দিয়েছিল এই কান্নাকাটি করা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না বিগত বছরগুলোতে কান্না করতে করতে তার অভ্যেস হয়ে গেছে অত্যন্ত হাস্যকর মুহূর্তেও যদি কেউ তাকে মরা কান্না কাঁদতে বলে সে অভিলাসেই কেঁদে দিতে পারবে কি যোগ্যতা প্রিয়মায় লাম্ভা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ভেবেছিল রুসিফা ব্যথা পেয়েছে কিন্তু কেউ জানত না তার মনের অবস্থা সেই থেকে শুরু হয় আর এক পথযাত্রা যেটা ততটা সুখময় ছিল না আর না আছে ছিল শুধু অবহেলা আর অদেখা করার তীব্র প্রতিযোগিতা মাস্টার মশাইয়ের হয়তো নিজের সাথেই কেননা সেই দিনের পর থেকে সে অন্তত এতটুকু জানে মাস্টার মশাইও তাকে ভালোবাসে তাহলে আর কান্না কিসের আর কোনো কান্না নয় এই অবহেলাও সাময়িক সময়ে নিজেকে এমন সান্ত্বনা দিয়ে রসিফা বাহাতে তার চোখের পানিগুলো মুছে ফেলল তার চোখের পানি তো অনেক আগেই সস্তা হয়ে গেছে এখন সে নিজেও ধীরে ধীরে সস্তা হয়ে যাচ্ছে তাতেও আক্ষেপ নেই যদি ভাগ্যক্রমে ব্যক্তিটির সান্নিধ্য পেয়ে যায় 
এসব ভাবতে ভাবতে সামনে তাকালো হাঁটতে হাঁটতে ঘোড়া শালের ভেতরে চলে এসেছে তার পিছনে চারজন দাসি রয়েছে শোভা নোভা তার পিছনে হই হুল্লোর করছে তারা যেখানে থাকবে সেখানে পরিবেশ জমজমাট করতে তাদের দুই মিনিটও লাগে না দাসিগুলো তাদের সামলানোর জন্যই চেষ্টারত অনিরূপ ঘোড়ার বান টেনে গতি একদম কমিয়ে রসিফার সামনে থামল মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল রসিফার পুরো মুখে মেয়েটা আবারও কেঁদেছে নাকি লাল চোখ লাল হয়ে আছে রসিফা আর চোখে তাকিয়ে দেখল একবার অনিরূপকে সাথে সাথে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিল আবার কেন কেঁদেছো অনিরূপ জিজ্ঞেস করল কোথায় কান্না করেছি করে নি তো মিথ্যা কথা বলবে না আমার সামনে অনিরূপ খানিক তেজ দেখিয়ে বলল অসহ্য মিথ্যা বলছি না এমনিতেই ঘোড়ায় চলতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু কেউ তো উঠতে দেয় না তাই মন খারাপ হয়েছে একটু রসিফা বিরক্তি প্রকাশ করে বলল অনিরূপ হাসল রসিফার কথায় মেয়েটি হয়তো জানে না যে অনিরূপ একটা শক্তিশালী অস্ত্রের মালিক তাহলে হয়তো এমন মিথ্যা কথা বলতো না কারো মন পড়তে পারা তার কাছে এক অলৌকিক ক্ষমতাই মনে হচ্ছে আপাতত ঘোরা উঠবে অনিরূপ আলতো হেসে বলল রসিফা পাকা চোখে তাকালো তার দিকে তার ঘোড়াই চড়ার অনেক ইচ্ছে ঘোড়ার গাড়িতে তো প্রতিদিনই ওঠে কিন্তু ঘোড়াই কখনো ওঠা হয়নি আর কেউ উঠতেও দেয় না পরপরে নিজের পোশাকের দিকে তাকালো ঘাগরা পড়ে নাকি সে ঘোড়াই চড়বে এই পোশাকে কিভাবে উঠব উঠলে বাবা চান বকা দিবে রসিফা আর চোখে জিজ্ঞেস করল ঘোড়াই চড়ার ইচ্ছেটি প্রবল তাই একদম না করতে পারল না উঠবে কিনা সেটা বলো উঠবো কিন্তু ব্যথা পেলে কিন্তু সব দোষ আপনার রসিফা মুখ ছোট করে বলল অনিরূপ চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে দেখল মেয়েটিকে ব্যথা পাবে তুমি তাতে আমার কি আমার উপর দোষ দিলে কি তোমার ব্যথা কমে যাবে যদি যায় তো দেবে না জীবনে কেউ তাকে ঘোড়াই উঠতে দেবে না সে ভালো করে জানে কিন্তু এই অনিরূপ ঘাড় তারা সবার কথার ঊর্ধ্বে তাকে ঘোড়াই চড়াতে পারবে অনিরূপের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি যেন সরছে না চলো আজ থেকে তোমার মিথ্যা চাওয়াগুলো পূরণ করার দায়িত্ব আমার বলেই অনিরূপ রসিফার কোমর ধরে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিল তারপর নিজের পোশাকের বুকের কাছের সৌন্দর্য বর্ধনকারী দুটি পাথর বসানো পিন খুলে রসিফার দুই পায়ের কাছের ঘাগরা গুটিয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করে আটকে দিল ব্যাস এখন আর সমস্যা হবে না ঘোড়াই চড়তে রসিফা এতক্ষণ অনিরূপের কর্মকাণ্ড দেখছিল উদ্দেশ্য বুঝতেই সে খুঁচিতে আত্মহারা হয়ে গেল খুশির ঝলক মেয়েটির খুশির কারণ হতে পারা অনিরূপের কাছে স্বপ্নের মতো ছিল সেকেন্ড দুই আগেও সফল হলো কিন্তু সে খুশি হতে পারছে না ইদানিং ভাইচান তার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য বিচ্ছিরি গালি মনে হয় গালি দাও তবু ভাইজান না ডেকো দুই বোন আমাকে ভাইজান রাখতে রাখতে এই উপরে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে অনিরূপ আফসোসের সুরে বিড়বিড় করতে করতে এক ক্লাফে রসিফার পিছনে উঠে গেল ধাক্কা সামলাতে না পেরে রসিফা ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিল রসিফা ভাইজান বলে চেঁচিয়ে উঠল তখনই অনিরূপের বিশাল আকার হাত তার পেট আঁকড়ে ধরে নিজের সাথে চড়িয়ে নিল ভাইজান আমাকে ধরে বসুন নয় তো পড়ে যাব রসিফা আতঙ্কিত হয়ে বলল পড়বে না আমি আছি তো এতটুকু কথাই রসিফাকে আশ্বস্ত করার জন্য যথেষ্ট সে নিশ্চিন্তে বসল অনিরূপ এক হাতে রসিফার পেট চড়িয়ে আর এক হাতে বান ধরল এই স্পর্শে কোনো রকম কামো কথা বা অশ্লীলতার খোঁজ পাওয়া গেল না বিধায় রসিফার সেদিকে খেয়ালি নেই যে কেউ তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে সে তো উচ্ছ্বসিত ঘোড়া দৌড়াতেই রসিফা চিৎকার দিয়ে উঠল ভয়ে সেটে গেল অনিরূপের বুকের সাথে অনিরূপের তার পেট আঁকড়ে ধরে রাখা হাতটাকে 
নিজেও দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল যতটুকু শক্তি দেহে ছিল সবটা দিয়ে এক অব্যক্ত ভালো লাগা ছেয়ে গেল অনিরূপের হৃদয় জুড়ে এ কেমন প্রশান্তি সে ইহ জন্মে কখনো এমন ভালো লাগা অনুভব করতে পারেনি করবেই বা কিভাবে তার ভেতরে অনুভূতি থাকলে তো করবে তাহলে এটা কি এতদিন সে কখনো এমন কিছু অনুভব করতে পারেনি হয়তো করতে চায়নি তবে এটা চাই হোক না কেন তার ভালো লাগছে খুব খুব ভালো লাগছে এই যে রুসিবা খুশিতে উত্তেজিত হয়ে তার দিকে চমৎকার হাসি দিয়ে বারবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছে তার মন চাইছে দুনিয়ার সব সুখ মেয়েটার পায়ের কাছে ঢেলে দিতে পরিবর্তে তাকে এমন হাসি উপহার দিক প্রবল উত্তমতার সহিত আরো শক্ত করে রুসিফাকে জড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার বানে বাড়ি মারল ঘোড়া তার পায়ের গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল মুহূর্তেই হাওয়ার বেগে দুইজন ভিন্ন অনুভূতি লালিত মানব মানবী খুশির আমেজে উড়তে লাগল সে কি আনন্দ মুখর চিৎকার রসিফার মুখ থেকে ক্ষণে ক্ষণে নিঃসৃত হচ্ছে অনিরূপের মুখ থেকেও যেন স্নিগ্ধ তার হাসি সরছে না মহলের কোনা কোনা থেকে দাসদাসীরা উঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ তাদের আনন্দে আনন্দিত হচ্ছে তো কেউ কেউ সমালোচনায় লিপ্ত হচ্ছে এদের নিশ্চিত কিছু চলছে অনিরূপ হাসপাতালের কেদারায় বসে বসে অওরাবের কেবিনের কোনা কোনা দেখছে সাধারণত হাসপাতালগুলো যেমন নোংরা থাকে এই হাসপাতালটা তেমন নোংরা না চিকিৎসা সেবা নেওয়ার উপযোগী একটা পরিবেশ নয়তো কিছু কিছু হাসপাতাল আছে তাতে রোগী নিয়ে গেলে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালের নোংরা পরিবেশে আর শব্দ দূষণের কারণে এবার কেবিনের এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এরই মধ্যে ব্যস্ত পায়ে অওরাব তার কেবিনে ঢুকল অনিরূপকে দেখে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়েই তার নির্দিষ্ট কেদারাই বসে পড়ল অনিরূপ কেদারাই কোনোই ঠেকিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে অওরাবকে দেখছে ঠোঁটে তার ক্ষীণ হাসি শারীরিক কোন সমস্যা অওরাব তার হাত দুটো তোয়ালেতে মুছে বলল মাত্র সে ওয়ার্ড রুমগুলোতে ভেসিটে গিয়েছিল সমস্যা তো আছে ডাক্তারবাবু কিন্তু শারীরিক নয় মানসিক সেটা হলো আপনার স্ত্রী সে যা যা করছে এতে আমি আর সে কতদিন ভালো থাকতে পারবো আল্লাহ জানে অনিরূপ হেয়ালি করে বলল দুঃখিত অনিরূপ সাহেব এটা হাসপাতাল আপনাদের ব্যক্তিগত আলোচনা করার জায়গা নয় এটা তাই শারীরিক কোনো অসুস্থতা থাকলে সেটা বলতে পারেন নয়তো যাওয়ার রাস্তাটা ওই দিকে অওরাব কাট কাট গলায় বলল অনিরূপ হেসে উঠল দুটোই এরকম তেজ সেসব কথা বাদ দেওয়া যাক মূল কথায় আসি অ্যারিজোনা আগুন নিয়ে খেলছে সবে মাত্র রাজ্যের দায়ভার হাতে পেয়েছে সে তার এখন উচিত রাজ্য পরিচালনার জন্য সকল নিয়মাবলী নিজের আয়ত্তে নেওয়া সে তা না করে এখনই এই রাজনীতির কালো দিকগুলোকে নিয়ে চর্চা করছে বিগত দশকগুলোতে যেটা একজন পুরুষ শাসকও সাহস করেনি এদিকে হাত বাড়ানো আপনার উচিত তাকে বোঝানো এইসবের ভেতরে না ঢোকার পরামর্শ দেয়া সে নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবে আমি বড় ভাই হিসেবে বলছি এই দিকগুলোর ব্যাপারে ভাষা ভাষা কিছু ভয়ঙ্কর ঘটনা আমার জানা তা আপনাদের সাবধান করা আমার কর্তব্য অনিরূপের এমন কথাই অওরাবের ভ্রু প্রসারিত হয়ে গেল আপনার কর্তব্য পরায়ণতা দেখে যে কেউ মুক্ত হয়ে যাবে অনুসাহ কিন্তু আমি হতে পারলাম না তার সাথে আমার একটা বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে শুধুমাত্র এই সূত্রেই আমি তার সাথে সংযুক্ত এর বাইরে কোনো বিষয় আমার হস্তক্ষেপ নেই তার জীবনে আর না সে এটা পছন্দ করে তাই দয়া করে নিজের কর্তব্য পরায়ণতা সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করুন ওকে অওরাব মৃত হেসে বলল আর তার কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছেও আমার নেই এমনিতে আমার সাদা সিদ্ধি জীবনটাকে যে ঝামেলাপূর্ণ বানিয়ে ছেড়েছে তার কোনো বিষয়ে না করলে আমি আর ঝামেলা বাড়তে চাই না আজ তো একটা ঝামেলা আসত তাই আপনি এখন আসতে পারেন বলেই অওরাব নিজের কেদারা ছাড়ল তার মৃত্যুতেও না অওরাবের পা থেমে গেল দরজার হাতলটা ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো অনিরূপ ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে সে জানে কাকে কিভাবে সঠিক পথে আনতে হয় তার কর্মকাণ্ড তাকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করছে ওই পথটা হিংস্র জন্তুতে ভরে আছে এরপরে আপনি তার কোন কোন বিষয়ে নাক গলাতে চান না অনিরূপ জমকাল শেরওয়ানির পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিনা চওড়া করে দাঁড়িয়ে বলল বউ গেলে বউ আবার পাওয়া যাবে তাই খুব বেশি নাক না গলানোই ভালো ঝামেলা মুক্ত থাকা যায় আসে হ্যাঁ আজ অনেক কাজ আছে সেগুলো বিকেলের মধ্যেই শেষ করতে হবে 
অওরা মুচকি হেসে বলল তারপর অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হেলে দুলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে অনিরূপ ভরকানো হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অওরাবের গমনের দিকে সে ভেবেছিল এই মজরুকে লাইলের মৃত্যুর কাহিনী শুনিয়ে ঠিকই এই এরিজোনা নামক বাধাটাকে নিজের রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে ভালোবাসার মানুষটিকে হারানোর ভয় কে না পায় কিন্তু না এই দুটো কোন জাতের একটাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে স্বামী সংসার তার কাছে তুচ্ছ আর একটাকে জিজ্ঞেস করলে বলে আস্ত একটা ঝামেলা অথচ দুটোই অমর ভালোবাসার ঝান্ডা পিটিয়ে বেড়ায় দুটোর দুটোই গিরগিটি রং বদলাতে সময় লাগে না অনিরূপ রেগে গিয়ে টেবিলে বাড়ি মেরে বলল সে রাগি দৃষ্টিতে এমাদের দিকে তাকাতেই দেখল সে ঠোঁট চেপে হাসছে সে অতিরিক্ত রাগে নিজেকে স্থির না রাখতে পেরে টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা সজরে নিক্ষেপ করল এমাদের দিকে এমাদ বোকা বোকা হেসে সেটিকে দুহাতের আজলাই ধরে ফেলল অনিরূপ কেদারাই লাথি মেরে সশব্দে বের হয়ে গেল কেবিন থেকে আমাকে সব জায়গা থেকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা আবার তোমার উপরেই না ভারী পড়ে অ্যারিজোনা প্রথমে মদ পরে নারী দুটোই কেড়ে নিয়েছ বুদ্ধিমতী নারী বুঝে গিয়েছে এই দুটো আমার দুর্বলতাগুলোর মধ্যে অন্যতম অনিরূপ ফিচিল হেসে বলল সকাল নটা দিব্যান্ন সোনার গাঁওয়ের পানাম নগরের এক কারুকার্য খচিত বিশাল ভবনের হলরুমের বিশাল গোলাকার লম্বা টেবিলে গম্ভীর মুখে বসে আছে রাজকুমারী এরিজোনা তার ডান পাশে বসা অনিরূপ আর বাম পাশে সারফরাজ এছাড়াও আরও লোক রয়েছে যারা এই বিষয়ের সাথে যুক্ত এযাবৎকালের সময়ের মূল্য দিতে জানা মানুষগুলোই শুধু ইতিহাসের পাতায় ঠাই পেয়েছে এই বাক্যটিকে এরিচনা যথাযথভাবে পালন করে এসেছে সব সময় তাই আশা রাখে সামনের মানুষগুলো সেই নিয়মের পালন করবে কিন্তু সবাই আর আমি যদি একরকম হতো দুনিয়ায় বর্ণবাদ জাতি সমাজ ধর্মের উৎপত্তি হতো না ভোর ছয়টায় আরও রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয় তার বাবা সারফরাজ আর রাজপরিবারের আর এক সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী বড় ভাই অনিরূপের সাথে মন থেকে হোক বা ঈর্ষা থেকে বিগত এগারো বছরে অনিরূপই সারফরাজের সকল কাজে তার পাশে ছিল প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী ছিল যেটা এখনো বহাল রাজকুমারী এরি জোনার ক্ষেত্রেও সোনার গাঁওয়ে এসেছে এক জরুরি সম্মেলনের কারণে সিংহাসনে বসার পর থেকে এই প্রথম এরিজোনা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই কোম্পানির প্রযোজনার প্রধান মিস্টার ডেরেক ফার্নান্দেস আর তার সহকারীদের সঙ্গে দেখা করছে কিন্তু সময়ের জ্ঞান দেখে তার মেজ আজ খারাপ হচ্ছে এখন অদূরেই এমাত তৌসিফ দাঁড়িয়ে আছে রাজধানী হওয়ায় সোনার গাঁও সব কিছুর দিক থেকে এগিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য কারুশিল্প বস্ত্র শিল্প বেদ হস্তশিল্পী সমৃদ্ধ এছাড়াও এখানকার সুতি কাপড় মিশরীয় আর রোমানিয়ান ঐতিহ্যে বেশ প্রচলিত তাই সবার আগে ব্রিটিশদের নজর পড়েছে এই বস্ত্র শিল্প মসলিন কাপড়ের দিকে এখানে অবস্থিত মসলিন কাপড়ের কারখানার যেটাকে বস্ত্রপল্লী বলা হয় অর্ধেকটা ইতিমধ্যে ব্রিটিশদের হাতে চলে গেছে সারফারাজ মূলত এর জন্যেই চিন্তিত এদেশের আয়ের সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য অংশটাই যদি ব্রিটিশদের হাতে চলে যায় তবে পুরো রাজ্যটা দখলে নিয়ে নিতে তাদের বেশি সময় লাগবে না কারণ ব্রিটিশদের চলাচল হস্তক্ষেপ প্রায় সব জায়গাতেই এখন লক্ষণীয় আরও এবার অধৈর্য দৃষ্টিতে তাকালো বাবার দিকে সারফারাজ ইশারায় শান্ত থাকার আহ্বান জানালো ফের একইভাবে বসে রইল চেয়ারে কোনোই ঠেকিয়ে অনিরূপ চেয়ারে কোনোই ঠেকিয়ে মিটিমিটি হাসছে আর আরুকে দেখছে অনিরূপের এমন চাহনিতে আরও ভ্রুকঞ্চিত করে তাকালো কি ব্যাপার ভাইজান অনেক খুশি খুশি লাগছে আপনাকে আর অনিরূপের দিকে খানিক ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলো অনিরূপের মিটিমিটি হাসি আরো প্রগাঢ় হলো সেও একইভাবে আরোর দিকে ঝুঁকে বলল আমার মনে হচ্ছে তুমি আজ মারাত্মক বুদ্ধি খাটিয়ে এসেছো ব্রিটিশদের কবজা একদম ঠিক বলেছেন ভাইজান হে কি রক্ত একই রক্তের মানুষ আমরা কিছু আচরণের তো মিল থাকবে ঠিক বলেছি না ভাইজান আরো কৃত্রিম হেসে বলল অনিরূপ এরি জোনার কথার প্রেক্ষিতে শুধু হাসলো কিছু বলল না তার আনন্দ লাগছে মেয়েগুলোকে কি করেছো অনিরূপ জিজ্ঞেস করলো কোন মেয়েগুলো ভাইয়া আরো না জানার ভান করে বলল বেশ্যাগুলো 
অনিরূপ ফিচিল হেসে বলল আরুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল দাঁতে দাঁত চেপে পড়ল আর সেই খারাপ মেয়েদের কাছে আপনাদের মতো সাধু উচ্চু জাতির পুরুষগুলো সারাদিন পড়ে থাকে অনিরূপের এতে কোনো ভাবান্তর হলো না সে তার জায়গায় অটল রয়েছে করবেটা কি ওদের দিয়ে শুধু শুধু ওদের রিজিক মারতেছো তুমি সাথে আমার ভেতরকার উত্তেজনাটাও অনিয়ন্ত্রিত করছো কোনো একদিন আপনাদের চমকে দিব ভাইজান ততদিন সবুর করুন আরো মুখে আলতো হাসি নিয়ে বলল অনিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরক করছে এরিজোনাকে সে জানে এরিজোনা শুধু শুধু মিটিং এর জন্য রাজি হয়নি তার উদ্দেশ্য রয়েছে এতে সে মহা খুশি ব্রিটিশদের উপর তৈরি হওয়া ক্ষোভটা মেটাতে পারবে এরিজোনার দ্বারা নিজের ঘাড়েও কোনো দোষ পড়বে না ব্যবসাও ঠিক থাকবে আর ব্রিটিশদের শাস্তিও দেওয়া হবে কারণ ব্যবসার লোকসানের মুহূর্তে ব্রিটিশরা তাদের কথার ধরন ঘুরিয়ে পাল্টিক মেরে দিয়েছে তাকে যার ফলে ব্রিটিশদের অংশীদার থাকা সত্ত্বেও মিয়ানমারের চুয়ান্ন লক্ষ টাকা আর দুটো কন্টেনারের গায়েব হয়ে যাওয়ায় মোট মোট সাতানব্বই লক্ষ টাকার জরিমানা তাকে একার গুনতে হয়েছে এর প্রতিশোধটাই সে নিতে চাচ্ছে সাপ ও মরবে লাঠিও ভাঙবে না এরই মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পাঁচ সদস্য এসে হাজির উপস্থিত সকলে দাঁড়ালেও এরিজোনা সার্ফরাজদার অনিরূপ দাঁড়ালো না তারা ঠিক যেভাবে বসা ছিল সেভাবেই রয়েছে এতে ডেরেক মার্কাপ আর জ্যাকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল তবুও প্রতিক্রিয়া দেখালো না তাদের সাথে আরও দুইজন আছে এরা ডেরেকের বোনের ছেলে নামি আর রামি দুজনে আঠাশ বছরের যমজ দুই যুবক তবে দেখতে একদম আলাদা তারাও বিগত বছরগুলো ধরে মামার সাথে আছে ব্যবসা শিখছে মিটিং শুরু হলে আলোচনার মূল বিষয় গিয়ে আটকালেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই মসলিনের কারখানা এমনকি পুরো বস্ত্র শিল্প পল্লিটা কিনে নেবে যেহেতু অর্ধেকের বেশি তাদের নামেই তাই বাদ বাকি টুকুও তাদের নামে করে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে প্রিন্সেস অ্যারিজনা ডোন্ট থিঙ্ক সো মাস দিস উইল বি বেটার ডিসিশন ফর দিস কান্ট্রিজ ফিউচার ট্রেডিশন এরিজোনাকে চিন্তিত ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে ডেরেক ফিচেল হেসে বলল আরও এবার চোখ তুলে তাকালেও গম্ভীর গলায় বলল ইউ আর দা অ্যাড্রেসিং মি রং মিস্টার I'm not anymore a princess. I'm a queen, so be careful. হল ভর্তি মান্য কর্ণ ব্যবসায়ীদের মাঝে এরি ছোনার এমন ধারা কথাই অপমানে ডেরেকের সাদা মুখটা লাল হয়ে গেল অনিরূপের ঠোঁট চেপে হাসল ডেরেকের লাল হওয়া মুখ দেখে বস্ত্রপল্লির অর্ধিকাংশে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত এর কোনো প্রমাণ আছে আপনার কাছে মিস্টার ড্রেক আরো গম্ভীর গলায় বলল উপস্থিত সকলে এক প্রকার অবাক হয়ে গেল এরি ঝোনার এমন প্রশ্নে নিতান্তই ভিত্তিহীন প্রশ্ন নয় কি এটা এমন প্রশাসনিক বিষয়ে রানীর সামনে কেউ শক্ত পোক্ত প্রমাণ ছাড়া তো আর আসবে না তো একজনের ঠোঁটটিপে হাসি লুকালো রানী এরি ঝোনার এমন বোকা বোকা প্রশ্নে কিন্তু অনিরূপ হাসল না তার জহুরি চোখ শান্ত এরি ঝোনাকে পরক করতে ব্যস্ত ডেরেক হো হো করে হেসে কাগজটা দেখে আরো মুচকি হাসল যেটা কারো কারো কপালের ভাজের সৃষ্টি করল এটা যে আসল কাগজ তার প্রমাণ কি আরো বলল ডেরেক সহ সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল সার্ফরাজ মেয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোনো কথা বলছে না এই কাগজ আমি ভূমি অফিসের প্রধান কার্যালয় থেকে নবাব সার্ফরাজের স্বাক্ষর সহিত করিয়াছি ডেরেক ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল ভূমি অফিসের ভূমি অফিসের প্রধান কর্মকর্তাকে ডাকা হোক মহাবাণী তার আদেশ পেতেই এমাদার আজগর ছুটল অফিসারকে আনতে দশ মিনিটের মাঝেই ভূমি অফিসের প্রধান কর্মকর্তা হাজির যেন সব পূর্ব পরিকল্পিত এই কাগজটা কি আসল মিস্টার আহমেদ এমন কোনো দলিল আপনার রেজিস্ট্রেশন আমাদের অফিস থেকে রেকর্ড করা হয়নি এই কাজ নকল 
ভদ্রলোক কাট কাট গলায় বললেন সহসা ডেরে করছে উঠল কণ্ঠে তেজ নিয়ে বলল আরু পরপরই চমৎকার হাসি দিয়ে আরু ভদ্রলোকের কাছ থেকে কাগজটি নিয়ে নিল সাথে সাথে দুই টান দিয়ে ছিঁড়ে ময়লার ছুরিতে ফেলে দিল ডেরেক সহ সকলে আর এক দফা চমকে গেল কারণ ওটা তাদের আসল দলিল ছিল আপনি এটা করতে পারেন না মহামান্নিতা এটা আমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এই লোক মিথ্য বলছে মার্কাফ উঁচু গলায় বলল আরো রক্ত চক্ষু নিয়ে তাকালো মার্কাফের দিকে নকল কাগজ দিয়ে এতদিন সাধারণ মানুষদেরকে ঠকিয়ে এখন আবার আমার সাথে উঁচু গলায় কথা বলছেন আরো ভ্রু বাঁকা করে বলল মার্কাপ নিভে গেল ডেরেক এখনো বিষয়টা সামলে উঠতে পারছে না বিগত কয়েক বছরগুলোতে যেটা তার শক্তি ছিল মহা অস্ত্র ছিল সেটা নিমেষেই তার হাত ছাড়া হয়ে গেল তাও তার চোখের সামনে তাকেই প্রতারণা করে নকচ নকল কাগজ দিয়ে বস্ত্র পল্লি আত্মসাথের আত্মসাথের অভিযোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানিকে দুই বছর এ দেশের সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে বরখাস্ত করা হলো কোনো ব্যবসায়িক সংগঠনের সাথে তারা যুক্ত হতে পারবে না সাথে তিরানব্বই লক্ষ টাকা জরিমানা এতদিন সাধারণ মানুষের সম্পদ হরণের জন্য দ্য মিটিং ইজ ওভার বলেই আর গডগড পায়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেল সারফরাজ তখনও মুচকি মুচকি হাসছে মুখে হাত দিয়ে মেয়ের এমন কাজে অনিরূপের মুখটা নিভে গেল ব্রিটিশদের সাথে তো সেও যুক্ত আছে এতে তার ব্যবসায়ও প্রভাব পড়বে ডেরেক দাঁত কিরমির করে নিজের রাগকে গিলতে লাগল এখানে এমন কারো সাহস নেই যে এরিজোনার উপরে কথা বলতে পারবে সে যেটা বলেছে ওইটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরও বের হতেই এমা তৌসিফ তার পিছে চলতে লাগলো মিস্টার আহমেদের ছেলেকে ছেড়ে দিন সেনাপতি মশাই আরও বলল ঠিক আছে মহামান্নিতা এমাত বিনীত ভঙ্গিতে বলল ওই সাদা বিড়াল তুই আমাকে ধাক্কা দিলি কেন মেয়ে দেখলে শরীর নিষ্পিস করে তাই না কাকলি তেড়ে গিয়ে বলল লামিকে সে তার মহামান্নিতার কাছে যাচ্ছিল তার সর্বক্ষণের কাজ এটি মহামান্নিতার সঙ্গে থাকা তখনই এই সাদা বিড়ালের সাথে তার ধাক্কা লাগে লামির ভ্রু কুচকে গেল কারো এমন কথায় সে তাড়াহুড়ো করে বের হতে গিয়েছিল তখনই এই চলন্ত রিক্সার সাথে তার ধাক্কা লাগে চলন্ত রিক্সায় মনে হলো তার ফাঁকা রিক্সার মতো দৌড়াচ্ছিল মেয়েটি মেয়েটির সব কথা ঠিকই ছিল মেয়ে দেখলে ছেলেদের শরীর নিষ্পিস করবেই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তার গায়ে লাগলো না কিন্তু তাকে সাদা বিড়াল বলল কেন হ্যাঁ লেডি সাদা বিড়াল মানে কি লামি ভ্রকুচকে জিজ্ঞেস করল কাকলির চোখ বড় বড় হয়ে গেল ধাক্কা দিয়ে আবার তার কাছে কৈফিয়ত চাইছে তাও আবার এমন বিকৃত বাংলা ভাষায় সাদা বিড়াল মানে হোয়াইট ক্যাট বুঝলি অশিক্ষিত সাদা বিড়াল কাকলি দাঁতে দাঁত চেপে বলল হোয়াট লামি চোখ বড় বড় করে খানিকটা চেঁচিয়ে বলল হোয়াট ক্যাট তোমার আমাকে হোয়াট ক্যাট কেন মনে হলো দেখছো না আমি কত হ্যান্ডসাম লামি বিস্ময় নিয়েই বলল তাকে কেউ এভাবে বলবে সে কখনো ভাবতে পারেনি ফ্যাশনের দিক থেকে সে যুগের কথেকে কত এগিয়ে সেখানে এই মেয়ে কিনা তাকে বিড়াল বলে আর তুমি আমাকে থৈখোখারি কেন করছো আমি জানি থৈখোখারি খারাপ ভাষা আমার মত হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হয় জানো না আর তুমি আমার সাথে থুই থোকারি কেন করছো আমি জানি থুই থোকারি খারাপ ভাষা আমার মতো হ্যান্ডসাম ছেলের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হয় জানো না লামি বলল চোখ মুখ তার ছোট হয়ে আছে উনি আমার হ্যান্ডসাম দেখতে তো সাদা পিড়ালের মতো তোর সাথে তো আমার জুতোরটাও সুন্দর করে কথা বলতে চাইবে না কাকলি নিজের পাটা দেখিয়ে বলল জুতো লামি বিস্ময় নিয়ে বলল জুতো আজকে ছেড়ে দিয়েছি তার আছে দেখে নয়তো দেখিয়ে দিতাম এই কাকলি কি জিনিস রানী এরিজোনার ব্যক্তিগত সহায়ক আমি কাকলি তেজি কণ্ঠে বলল লাম তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে 
हमार चूल के धमी हम कलर कर स्थान तुम तो गे बांगाली मे स्थान कि बोझ हाँ सदा चूलो नेड़े चेड़े देखिए बोल की हाथ तलु दिए एक बार निजे पश्चात देश हाथिए बोका बोका कण्ठे बोल की ग्रामीपटु मे उच्च माध्यमिक पास कर शहरे एस चाकर आल्ला सहय थ तीन बन तारा से सवार बड़ अनेक दायित्व क्चे कखो हेला करना ताड़ी दौड़ दिल महामान्यता गाड़ी अपेक्षा कर लामी पेचन चेचिए जिज्ञेस कर लो कल पायर गति ना कमिए जोरे चेचिए उठल नाम दी तोर का थकिस जहां नामे बोले से आर दौड़ दिल जहां नाम ह्वाट इज दिस